Presenting Solitude Education App. Available on Google Play Store. Download now. Hello friends, welcome to the Solitude Education. Now we started our question on the topic Moment of Inertia. Okay, the third module is the strength of frontal SSC main series. So the third module is the last lecture that I have given you a little intro. The moment of inertia and CG. और होपफुली मैंने बच्चे ये भी बताया था कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज पहले से ऑलरेडी है ठीक है अब इतनी यार मेन से दे रहे हो ना तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल डब्बा गुले आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए थोड़ी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ठीक है तो यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर सुनो इधर क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन जो आया बच्चे एसएससी में आया है 2004 के अंदर टायर मार्क्स का ये प्रॉब्लम था uh, 2004 में और अभी भी क्वेश्चंस आते हैं से अच्छा टॉपिक होता है ये ठीक है चलो पढ़ो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन इन फिगर बिलो अबाउट एक्स एक्सिस ये बच्चे एक फिगर दी हुई है इस फिगर में इस एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड आउट करना है फिगर में क्या है फिगर में बच्चे एक सर्कल है ये मेरा सर्कल दिया है जिसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर सर्कल है सर्कल का डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर इस सर्कल में से एक स्क्वायर को कट किया गया है इस सर्कल में से इस स्क्वायर को कट किया गया है स्क्वायर के डायमेंशन कितनी है 4 by 4 ठीक है आ चूंकि सेक्शन मेरा सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस और y एक्सिस तो मेरे को बच्चे इतना तो श्योरिटी हो गई कि जो मेरा cg होगा वो cg यहां पे रहने वाला मेरा जो cg रहेगा वो कहीं इस पॉइंट पे रहेगा तो इतना सबको पता है कि भाई cg हमेशा सिमेट्रिकल पॉइंट पे ही होता है तो ये मेरा cg रहेगा यहां पे अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस एक्सिस के अबाउट ठीक है अब दो बातें ध्यान रखना दो बातें क्या ध्यान रखेंगे अगर फिगर सिमेट्रिकल है तो फिगर में सिमेट्री है तो हमेशा cg कहां पे होगा जहां सिमेट्रिकल पॉइंट मिल लेंगे अगर दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है पूरे स्ट्रक्चर के अंदर पूरी फिगर के अंदर तो जहां दोनों एक्सिस मीट करेंगे वहां मेरा सिमेट्रिकल पॉइंट होगा दूसरी बात अगर फिगर ऐड हो रही है अगर फिगर ऐड हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐड होते हैं बात ध्यान से सुनना अगर बच्चे फिगर ऐड होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐड होंगे अगर फिगर सबस्ट्रैक्ट होंगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सबस्ट्रैक्ट होंगे कहने की बात क्या है कहने की बात क्या है बच्चे एक सर्कल है ठीक है उस सर्कल में से ये स्क्वायर पोर्शन कट हुआ है यानी कि एक फिगर में से दूसरी फिगर को कट किया गया है इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा सबस्ट्रैक्ट होगा याद रखना अगर फिगर ऐड हो रही होंगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा <coughs> अगर फिगर सबस्ट्रैक्ट हो रही होंगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा सबस्ट्रैक्ट होगा क्लियर है तो इस कंडीशन में देखो सर्कल सर्कल में से ये स्क्वायर को कट किया गया जब सर्कल में से स्क्वायर को कट किया गया तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा बच्चे क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा क्लियर है इतनी बात इतनी बात सभी को समझ आ गई चलो अब सुनो एक और बात अब देखो आ, मैं सर्कल के सीजी की बात करता हूं तो सर्कल का सीजी भी इसी एक्स एक्सिस से पास आउट करता है और इसी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ठीक है और स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर का जो सीजी है वो भी इसी एक्सिस से पास आउट करता है एक्स एक्स एक्सिस से इसका मतलब मुझे ना यहां पे मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैंने आपको एक बात ये बता रखी है कि भाई जो मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता होते हैं स्टैंडर्ड फिगर्स के वो उसके सीजी के अबाउट पता होते हैं ठीक है अगर मुझे किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालने पड़ते हैं तो मुझे ट्रांसफर करना पड़ता है बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम ठीक है ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था लेकिन यहां पे ट्रांसफर नहीं होगा क्यों नहीं होगा ट्रांसफर क्योंकि सर्कल का भी सीजी इसी एक्स एक्सिस पे लाई करता है और इसी स्क्वायर का भी सीजी इसी एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो बेटा जब दोनों इसी पे लाई करते हैं और इसी एक्सिस के अबाउट तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यहां पे कोई सबस्ट यहां पे कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रांसफर तो आपको नहीं करना सिंपली अगर मैं सॉल्यूशन की बच्चे बात करूं यहां पे नाउ द सॉल्यूशन पार्ट तो सॉल्यूशन पार्ट में आप सिंपली ये लिख सकते हो कि जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा now moment of inertia final moment of inertia about x axis is equal to moment of inertia about x axis kiska circle ka minus moment of inertia about x axis x axis kiska yani ke square ka clear hai circle mein se square ko kya kar denge substrat kar denge circle mein se bache square ko hum kya kar denge substrat kar denge kyun substrat maine kyun bataya jab figure add hongi to moment of inertia bhi add honge agar sab figure substrat hogi to moment of inertia bhi substrat hogi clear hai चलो x एक्सिस के अबाउट निकालते हैं नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस सर्कल का कितना होता है सर्कल का उसके cg के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है बच्चे कितना होता है नो π/4 π/64 d की पावर 4 
यही होता है ना पाई बाई फोर इंटू पाई बाई सिक्सटी फोर इंटू डे की पावर फोर सबको पता है भाई ये तो चीजें ही पता है ना नौ स्क्वायर स्क्वायर का कितना होता है मान लो डायमेंशन कितनी है बी डी क्यूब भाई रेक्टेंगल का बी डी क्यूब अपॉन ट्वेल्व होता है रेक्टेंगल का क्या होता है मेरा रेक्टेंगल का बी डी क्यूब अपॉन ट्वेल्व होता है बस स्क्वायर में बी और डी मेरा समान हो जाएंगे इक्वल तो बी की जगह भी मैंने वही लिख लिया नौ बी बी क्यूब डिवाइडेड बाई कितना ट्वेल्व यही होगा मेरा यानी कि बी की पावर फोर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे नौ मोमेंट ऑफ इनिशिया अबाउट एक्स एक्सेस इज इक्वल टू पाई बाई सिक्सटी फोर नौ पाई बाई सिक्सटी फोर इन टू डी की पावर फोर डायमीटर कितना है बारह सेंटीमीटर तो कितना होगा बच्चे नौ बारह की पावर चार माइनस बी इंटू बी क्यूब कितना होगा बी की पावर फोर बी कितनी है डायमेंशन चार सेंटीमीटर तो चार की पावर चार डिवाइडेड बाई कितना होगा बच्चे बारह फोर की पावर फोर डिवाइडेड बाई बारह इसको कैलकुलेट कर लो यहाँ पे नौ पाई बाई सिक्सटी फोर पाई बाई सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई में ट्वेल्व की पावर फोर माइनस फोर की पावर फोर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इट इज कमिंग आउट टू बी नाइन नाइनटी सिक्स ये जो फाइनल वैल्यू आ रही है डेट इज नाइन नाइनटी सिक्स पॉइंट फाइव फोर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बच्चे होगा मेरा एक्स एक्सिस के अबाउट डेट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ नाइन नाइनटी सिक्स पॉइंट फाइव फोर नाइन नाइनटी सिक्स पॉइंट फाइव फोर नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ रही है फाइनल ठीक है नाउ दिस इज द लास्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यूनिट आपको पता है क्या होती है चूंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की पावर फोर अगर एम में होता तो वो एम की पावर फोर हो जाता अगर एम mm में रहता तो बच्चे क्या ले लेता मैं एम mm की पावर फोर ले लेते और अगर सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर की पावर फोर अगर डायमेंशन मीटर में दी होती तो मीटर की पावर फोर हो जाता क्लियर है देखो बच्चे फ्री के मार्क्स होते हैं ये जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था मोमेंट ऑफ इनेशन निकालना था टेन मार्क्स का प्रॉब्लम है आपको कितने मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में केवल दो मिनट लगेंगे कन्वेंशनल में कन्वेंशनल क्वेश्चन को भी सोल्व करने में केवल आपके दो मिनट जा रहे हैं और फ्री के नंबर मिले आपको दस नंबर ठीक है असेंबली बीमनी में फिर भी एफर्ट लगाना पड़ता है यहाँ पे तो आपको कोई एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ रहा है ठीक है तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चे जो आपको फ्री के मार्क्स देंगे जहां पे आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्लियर है सभी को अरे क्लियर है चलो आगे चलते हैं इसको नोट डाउन करना है तो किसी को नोट कर सकता है यू हैव टू नोट डाउन दिस किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए बच्चे इसको नोट करो इसको प्रॉब्लम को फिर आगे चलते हैं नो नेक्स्ट प्रॉब्लम नो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस प्रॉब्लम देखो ध्यान से पढ़ो प्रॉब्लम को क्या ए स्क्वायर होल इज पंच आउट ऑफ ए सर्कुलर लैमिनेट एक स्क्वायर होल है उसको मतलब निकाला गया है पंच आउट के मतलब कट किया गया है फ्रॉम ए स्क्वायर होल इज पंच आउट ऑफ ए सर्कुलर लैमिनेट एस ऑन इन फिगर फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शी अबाउट वाई एक्सिस थ्रू सी जी ठीक है वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शी आपको फाइंड आउट करना है नाउ दिस इज दाई वाई एक्सिस और इस वाई एक्सिस के अबाउट बच्चे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है कैलकुलेट करना है क्लियर है सभी को सोचो इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चे क्या डिफरेंस है दिस क्वेश्चन एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है ठीक है सबसे पहली कॉमन बात सबसे पहली बच्चे जो कॉमन बात है मेरी यहाँ पे कि फिगर मेरी सबस्टेट हो रही है एक मेरा सर्कुलर लैमिनेट है दूसरा स्क्वायर है और सर्कुलर में से स्क्वायर को हटाया गया है इसका मतलब जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सबस्टेट होगा तो मैं यहाँ ये कह सकता हूं कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस अगर मेरे को चाहिए तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस किसके लिए निकालना पड़ेगा सर्कुलर के लिए माइनस मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा अबाउट वाई एक्सिस फॉर द स्क्वायर फिगर किसके लिए बच्चे स्क्वायर फिगर के लिए क्लियर है स्क्वायर के लिए लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बातें बच्चे डिफरेंट हो रही है क्या डिफरेंट हो रही है डिफरेंट ये हो रही है कि अगर मैं सर्कुलर लेमिनेट की बात करूं तो जो y एक्सिस है वो उसकी cg से पास कर रहा है जो y एक्सिस है वो सर्कुलर लेमिनेट के cg से पास कर रहा है यानी कि मुझे कोई ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी लेकिन आ, अगर मैं स्क्वायर लेमिनेट की बात करूं तो स्क्वायर लेमिनेट का जो सी होगा बच्चे कहीं यहाँ पे होगा स्क्वायर लेमिनेट का जो सी होगा मेरा कहीं यहाँ पे होगा ये मेरी स्क्वायर लेमिनेट और इस स्क्वायर लेमिनेट का जो सीजी होने वाला है मेरा कुछ यहाँ पे होगा क्लियर है उसका सीजी बच्चे कहाँ होगा उसका सीजी मेरा यहाँ पे होगा लेकिन मुझे तो इस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना 
जो स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होता है मान लीजिए ये आपका स्क्वायर हो गया ठीक है ये आपका स्क्वायर लीड रेक्टेंगल तो जो सीजी होता है बच्चे वो तो इसके सीमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट होता है ना बी डी के वो पॉइंट ट्वेल्व ठीक है वो तो इसके सीमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट होता है लेकिन एक्चुअल फिगर में तो एक्चुअल क्वेश्चन में तो आपको इस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया चाहिए तो इसका मतलब बच्चे आपने इस वाई एक्सिस के अबाउट अगर निकाल लिया तो वो इसके सीजी के अबाउट आएगा लेकिन फाइनली तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा यानी कि स्क्वायर वाली कंडीशन में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ट्रांसफर करना पड़ेगा इस एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट कैसे ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैल एक्सिस थ्योरम किसकी हेल्प से करेंगे बच्चे पैल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से आ, करेंगे क्लियर चलो करते हैं सुना इधर से बिलो नाउ नाउ मुझे बच्चे निकालना है मोमेंट ऑफ इनिशिया अबाउट वाई एक्सिस इट इज इक्वल टू सर्कुलर का कितना होगा वाई एक्सिस के अबाउट सर्कुलर का वाई एक्सिस के अबाउट कितना होता है पाई बाई सिक्सटी फोर इंटू डी की पावर फोर कितना होगा पाई बाई सिक्सटी फोर इंटू डी की पावर फोर किसी को कोई सक भाई हर एक एक्सिस सिमेट्रिकली होता है ना सर्कल uh, के केस में तो इतना क्लियर है ना पाई बाई सिक्सटी फोर डी की पावर फोर होता है माइनस स्क्वायर का स्क्वायर का मैंने पिछले क्वेश्चन बी डी के वो पॉइंट ट्वेल्व होता है बी और डी इक्वल होते हैं तो बी की पावर फोर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व क्लियर है प्लस प्लस ए वाई स्क्वायर ट्रांसफर करने के लिए ए वाई स्क्वायर होता है ना ए एरिया किसका लेते हैं जिसका ट्रांसफर करना है किसका ट्रांसफर करना है इस स्क्वायर का ट्रांसफर करना है तो एरिया एरिया कितना हो गया बच्चे नाउ एरिया इज बी इन टू बी एरिया कितना हुआ स्क्वायर है तो एरिया कितना हुआ भाई बी इन टू बी होगा ना इन डिस्टेंस इसका सीजी ये और इसका सीजी ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है टोटल है डिस्टेंस चार सेंटीमीटर देखो इधर चार सेंटीमीटर दी है तो चार का आधा कितना होगा दो यानी कि दो का स्क्वायर इंटू दो का स्क्वायर स्क्वायर क्यों ए वाई स्क्वायर होता है ना ए वाई स्क्वायर होती है ना वैल्यू तो ये क्या हो गया बच्चे नाउ दिस इज द एरिया एंड नाउ दिस इज द डिस्टेंस वाई तो नाउ ए इंटू वाई स्क्वायर ऐसे ही तो मोमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर करते हैं कुछ आया समझ क्यों ट्रांसफर कर रहा हूं बच्चे में क्योंकि मेरे को वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था इस वाई एक्सिस के अबाउट इसलिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ट्रांसफर करना पड़ रहा है इसलिए ही मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना पड़ रहा है इसलिए मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बच्चे ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है क्लियर है समझ में आया सभी को चलो अब नाउ नाउ नेक्स्ट इज डेट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू कितना है वैल्यू नाउ फाइव बाई सिक्सटी फोर इंटू डी की पार फोर D कितना डायमीटर देखो सर्कल का रेडियस दिए पांच और पांच दस तो डायमीटर कितना हो जाएगा दस तो दस की पार कितना हो जाएगा बच्चे चार दस की पार कितना हो जाएगा चार माइनस दस की पार कितना हो जाएगा चार क्लियर है माइनस B ये स्क्वायर है कितने बाई कितने का चार बाई चार का इसका मतलब बच्चे ये भी चार सेंटीमीटर होगा और इसका मतलब ये भी चार सेंटीमीटर होगा ये भी चार सेंटीमीटर ये भी चार सेंटीमीटर यानी कि चार की पार चार फोर की पार फोर डिवाइडेड बाई कितना हुआ ट्वेल्व प्लस बी इन टू बी बी कितना है चार तो चार मल्टीप्लाई चार मल्टीप्लाई दो का स्क्वायर सारी डायमेंशन किसमें है सेंटीमीटर में एक बार इसको कैलकुलेट कर लो नाउ यू टू कैलकुलेट दिस इसको कैलकुलेट करो That value is coming out to be 405. Yes, 405.54. Final अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ जो मेरा मोमेंट ऑफ इनिश आ रहा है वाइक्स के अबाउट नाउ द वैल्यू इज डेट इज ऑफ फोर जीरो फाइव पॉइंट फाइव फोर फोर जीरो फाइव पॉइंट फाइव फोर नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ इनिश अबाउट वाई एक्सिस ये बच्चे मेरा मोमेंट ऑफ इनिश आ रहा है किस एक्सिस के अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट नाउ वैल्यू सारी वैल्यू किस में है सेंटीमीटर में तो ये कितना आ जाएगा नाउ इट इज इन सेंटीमीटर की पार फोर कितनी वैल्यू आ जाएगी नाउ इट इज विल बी इन सेंटीमीटर की पावर फोर क्लियर है कितनी वैल्यू आ जाएगी नाउ इट विल बी सेंटीमीटर की पावर फोर क्लियर है अरे क्लियर है सभी को चलो क्लियर देखो ये भी बच्चे प्रॉब्लम जो आपकी आई थी नाउ दिस प्रॉब्लम कमिंग इन एसएससी एस सी जे टू थाउजेंड में प्रॉब्लम थी ये पंद्रह नंबर का प्रॉब्लम था नाउ दिस प्रॉब्लम इज ऑफ फिफ्टीन मार्क्स ये बच्चे फ्री के नंबर होते हैं फ्री के जहां पे आपको ना कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती और फिर भी आपको फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं ठीक है तैयारी तो सब करते हैं सबको सब कुछ आता है लेकिन डिपेंड ये करता है कि वहां पे आप 
पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं आपका क्वेश्चन सिलेक्शन कैसा रहता है कभी कभी ये हो जाता है क्वेश्चन बहुत पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाता है कभी कभी ये सिचुएशन रहती है कि क्वेश्चन पेपर आपका आसान रहता है ठीक है अगर क्वेश्चन पेपर आसान रहता है तो फिर तो बच्चे सभी लोग करेंगे ठीक है लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट बनता है तो फिर वहां पे आपका मोड ऑफ सिलेक्शन मोड मतलब आपने कैसे क्वेश्चन को चूज किया था जिससे आप आ, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए ठीक है तो इसलिए सब बोलता हूँ बच्चे की सारी प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए हर एक तरह के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए क्लियर है आप इसको नोट कर सकते हैं यू टू नोट डाउन दिस फिर आगे और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे अभी थोड़ा सा टाइम बिताएंगे मोमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी के ऊपर दो तीन लेक्चर और अच्छे से करेंगे इसके ऊपर काफी अच्छा टॉपिक है बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपके बनते हैं क्लियर फिर भी अगर किसी का को कोई डाउट हो तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है व्हाट्सअप पे मेरा नंबर सभी के पास है ठीक है व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ओके थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में